una cosa que es espectacular que no pensé que iba a encontrar en esta tienda es la salvia no sé si lo sabían pero la salvia es una droga en realidad o sea es una sustancia controlada pero es espectacular espectacular para los dolores de estómago para la caída de cabello para los problemas digestivos claro porque lo seda mantiene y disminuye la inflamación y hace entonces que el cuerpo pueda funcionar pueda retomar la actividad entonces la salvia es conocida en muchos países y muy usada y no debería ser tan digamos así tan restringida porque sí tiene usos medicinales y muchos muchísimos espectacular la salvia día de nuestra estadía en Brasil y hemos venido a la zona del centro a buscar algunas tiendas de hierbas medicinales. Infelizmente a mí, a mí me da mucha pena porque me gustaría, digamos, que la zona de hierbas medicinales sea en la mejor parte de, de Brasil o de Sao Paulo porque de verdad deberíamos darle más importancia a lo que está Pero vamos a ver estas tiendas que son interesantes y vamos a ir uno por uno los productos que tienen y para qué sirven. Brasil tiene una riqueza espectacular, así que vamos con Hay hierbas, hay cereales, hay nueces, hay frutas, hay verduras, hay todo, todo lo que usted puede imaginar para la salud, para mejorar los pulmones, los riñones, el colon, el hígado, el estómago, todo, hay de todo. Me encontré un amigo en esta tienda que se llama Leandro. Buen día Leandro, ¿cómo Muy estás? Bien. ¿Todo bien? Aquí de todo, me enloquecí. Si, yo fu si fuese por mí, me llevo a la tienda entera a mi casa, por verdad, que hay de todo. Así que vamos a descubrir, vengan conmigo. Bueno, y lo interesante de Brasil es que hay una frase que dice, ¿no, Leandro? Todo grande, todo grande, ¿eh? aquí en el Brasil, todo grande. En Estados Unidos, el frasco de suplementos viene un tamaño de la mano. Pero aquí vienen bolsas, vienen por kilo, vienen por 3, 4 kilos. Y vamos a ver uno por uno. La verdad que me enloquecí, me enloquecí en esta tienda, es espectacular. Bueno, aquí esta tienda tiene pasillos y más pasillos de hierbas. Las tienen por nombres, las tienen por bolsas y la venden por medio kilo, por kilo o hasta dos kilos o tres kilos. Entonces, Leandro, vamos a ver más o menos lo que más se vende. Cuéntame un poquito de qué es lo que más se vende aquí en la tienda. Aquí entonces, por ejemplo, Leandro me contaba que la pata de vaca, ¿ves? Esa pata de vaca aquí, miren, el kilo cuesta 28 reales, que son más o menos 10 dólares. ¿Verdad? 10 dólares. Y esta hoja se llama pata de vaca. ¿Qué se hace? Se hierve la hoja, se prepara un té y sirve para controlar el azúcar y la diabetes en la persona. O sea, para que vean la cantidad, van a ver la variedad de cosas que hay aquí. Es impresionante. Del lado, del otro lado de la pata de vaca, tenemos la cáscara sagrada. ¿no? Voy a hablar de esto en el canal en algún momento, pero la cáscara sagrada sirve para ir al baño. Yo preparo un té con esta cáscara y o la puedo moler también en polvo y voy al baño con mayor facilidad. Anticonstipación, anti estreñimiento. Vean la cantidad, lúpulo. El lúpulo, por ejemplo, sirve para la psoriasis. La graviola aquí arriba, la graviola, por ejemplo, para el cáncer. Miren la cantidad de graviola, Dios mío, si yo tuviese mañana. El lúpulo es antibacteriano, me dice Leandro, aquí en Brasil la usan para eso. Después tenemos la melisa officinales, que es antidepresiva, ¿verdad? Esta, miren la bolsa entera, llena. Stevia aquí abajito. Esta stevia, por ejemplo, es sencillamente extraerle. Se extrae, se hace un té y se saca el azúcar y se utiliza sin problema. Ginkgo biloba, aquí miren, ginkgo biloba. ¿Para qué? Para ralear la sangre, para mejorar la memoria, para mejorar el flujo sanguíneo, para todo. Tenemos el quebra pedra para los riñones y de hecho, voy a hablar más adelante del quebra pedra, pero es 
es una hierba que se utiliza muy, muy comúnmente en el Perú, en Bolivia, en Argentina para que no se formen piedras en los riñones y de hecho ayuda a expulsar las piedras. Es de las pocas cosas. La ortiga, la ortiga en leño que sirve también para desinflamar la próstata, para mejorar las vías urinarias. Yo le apuesto a Leandro que la quina quina, esta hierba, la quina quina sirve para el bichito. Para el bichito, ¿saben no? Ese bichito que no puedo ni siquiera nombrar en YouTube porque lo bloquean el video. Esta hierba se toma en forma de té. Si ustedes la mezclan, la quina quina, con la manzanilla y con el limón, esos tres ayudan de una manera espectacular para que se pueda combatir ese, ese problema. Ahora, por cierto, la quina quina también sirve para el pulmón. Los chinos lo utilizan para mejorar el flujo pulmonar y la respiración. llama Roma Casca y esta, esta hierba sirve para hacer un té y preparar contra los problemas de garganta, cualquier inflamación de garganta, cualquier problema bacteriano que pueda tener la persona resfrío, la Roma se hierve y se pone en la garganta, se toma como un té, espectacular, más o menos como la hoja de guayaba también, que también sirve para eso. que me quedé encantado miren la cantidad de hierbas la variedad de hierbas la variedad de plantas de cascotes de árboles de raíces de, de incluso hasta de condimentos en este país es impresionante venga ven, vean la maravilla esa es la maravilla de la medicina natural hay para todo y para todos el problema es que muchas veces no se quiere usar hay algunas hierbas que me he encontrado que me voy a llevar como la quina quina por ejemplo para el bichito me voy a llevar una para el asma que hay más acá atrás me voy a llevar me voy a llevar para la diabetes y tal vez yo creo voy a intentar ver si podemos hacer algo para que podamos también distribuirlo a todo el mundo esto de aquí así en cantidades por kilo pues a la gente le quiera comprar eso por kilo es una muy buena idea y tal vez incluso se pueda hacer eso en otros países vamos a ver capaz que sea algo interesante déjenme saber en los comentarios qué quieren que les busque aprovechando que estoy aquí en el brasil qué necesitan Tal vez ustedes tienen alguna idea o han visto alguna planta que les gusta y podemos aprovecharla para sacarle el jugo. Hasta el día de mañana, si Dios quiere, no se olviden dar like al video y que Dios me los bendiga.